Dear students, how are you? I hope you are hale and hearty by the grace of Allah. I am also fine. I think you are staying at home and are wasting your valuable time. So today I will teach you a very important topic in English grammar and the topic is the use of prepositions. You face mass difficulties in using prepositions and you get a very poor marks in prepositions. So today I will show you 20 I will show you the use of 26 common prepositions. No more talking. Let's start the class. Use of 26 common prepositions. Number 1. Two towards. Kuno dike bujate. Two towards boshe. Kuno dike. আমি কোন দিকে যাচ্ছি কোন দিকে বুঝাতে টু টুয়ার্ডস বসে উদাহরণ হি ইজ গোয়িং টু ঢাকা সে ঢাকা যাচ্ছে তার মানে ঢাকার দিকে যাচ্ছে দে আর কামিং টুয়ার্ডস দ্য ফিল্ড তারা মাঠের দিকে যাচ্ছে দ্য টু ফ্রেন্ডস সয়ে বি আর কামিং টুয়ার্ডস দেম দুই বন্ধু একটি বাল্লুককে তাদের দিকে আসতে দেখলো He is going to the river. She no dike dache. Tar mane kono dike bujhate amra to othoba towards byabohar korte pari. To towards er che amra to ei beshi byabohar kori. Tale amra ekhane shiklam kono dike bujhate to othoba towards boshe. Tobe home abroad here there er age to boshe na. Home abroad here there er age to boshe na. Jemon I will go home. আমি বাড়ি যাব হি উইল গো অ্যাব্রোড সে বিদেশ যাবে কাম হিয়ার এখানে আসো গো দেয়ার সেখানে যাও তো এই চারটি অ্যাডভার্ব হোম অ্যাব্রোড হিয়ার দেয়ার এর আগে টু বসে না এছাড়া আমরা যে কোনো দিকে বুঝাতে আমরা টু ব্যবহার করব উইথ কোনো কিছুর দ্বারা বা মাধ্যমে বুঝাতে উইথ বসে কোনো কিছুর দ্বারা বা মাধ্যমে বুঝাতে উইথ বসে যেমন আই কিলড দ্য র্যাট উইথ এ স্টিক আমি একটি লাঠি দিয়ে একটি ইঁদুর মারলাম উই রাইট উইথ পেন আমরা কলম দিয়ে লিখি তার মানে কলম সেরে না আমি লাঠি দিয়ে একটি ইঁদুর মারলাম তার মানে লাঠি সেরে দিয়ে না লাঠির সাথে নেই এই কারণে কোনো কিছুর দ্বারা বা মাধ্যমে বোঝাতে উইথ বসে আর কারো সাথে বোঝাতে উইথ বসে কারোর সাথে আমি কারোর সাথে কোথায় গেলাম কেউ আমার সাথে আসলো এরকম যেমন আই এম লিভিং উইথ মাই প্যারেন্টস আমি আমার পিতা মাতার সাথে বাস করি সাথে কারো সাথে হি ওয়েন্ট টু মার্কেট উইথ ইজ ফাদার সে তার বাবার সাথে বাজারে গেল তার মানে আমরা এখানে দেখলাম কোনো কিছুর দ্বারা বা মাধ্যমে বোঝাতে উইথ বসে আবার কারো সাথে বোঝাতে উইথ বসে উইদাউট কাউকে সারা বা কোনো কিছু সারা বোঝাতে উইদাউট বসে কাউকে সারা বা কোনো কিছু সারা বোঝাতে উইদাউট বসে যেমন উই ক্যানট লিভ উইদাউট ওয়াটার আমরা পানি ছাড়া বাঁচতে পারি না পানি ছাড়া কোনো কিছু ছাড়া হি ওয়েন্ট আউট উইদাউট মি সে আমাকে ছাড়া কাউকে ছাড়া উই ক্যানট লিভ উইদাউট এয়ার আমরা বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারি না তার মানে উইদাউট দিয়ে কাউকে ছাড়া বা কোনো কিছু ছাড়া বোঝাতে উইদাউট ব্যবহার করা হয় বাই কারো দ্বারা কোনো কিছু করা বোঝাতে বাই বসে কারো দ্বারা কোনো কিছু করা সাধারণত এটি পেসিভ বয়েজে ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য র্যাট ওয়াজ কিলড বাই মি ইঁদুরটি আমার দ্বারা মারা হলো তার মানে পেসিভ বয়েজ এটা পেসিভ বয়েজে বাইটা আমরা ব্যবহার করি দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান বাই ইউ কাজটি তোমার দ্বারা করা উচিত এখানে এটা পেসিভ বয়েজ পেসিভ বয়েজ আমরা বাই ব্যবহার করি কোনো কিছুর পাশে বোঝাতে বাই বসে কোনো কিছুর পাশে মানে পাশাপাশি এরকম বোঝাতে বাই ব্যবহৃত হয় যেমন হি সিটস বাই মি সে আমার পাশে বসে আবার কলেজ স্ট্যান্ডস বাই রোড আমাদের কলেজটি একটি রাস্তার পাশে অবস্থিত ঢাকা স্ট্যান্ডস বাই দ্য বুড়িগঙ্গা তো এরকম পাশাপাশি বোঝাতে আমরা বাই ব্যবহার করি 
ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে বোঝাতে বাই বসে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বোঝাতে বাই বসে যেমন আই উইল হ্যাভ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক বাই থ্রি পি এম আমি বিকেল তিনটার মধ্যে কাজটি শেষ করে থাকব তার মানে একটি ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সময় বোঝাতে বাই ব্যবহৃত হয় আরেকটি আমরা দেখব শরীরের অঙ্গ দ্বারা কিছু করা বোঝাতে বাই বসে শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কিছু করা বোঝাতে বাই বসে যেমন হি কট দ্য থিফ বাই দ্য হ্যান্ড সে হাত দিয়ে চোরটি ধরল শরীরের একটা অঙ্গ হাত হাত দিয়ে চোর ধরল এই কারণে এখানে বাই ব্যবহৃত হয়েছে হি স্কোর্ড এ গোল বাই দ্য হেড সে হেড দিয়ে মানে মাথা দিয়ে একটি গোল করলো সে হাত দিয়ে গোল করলো তার মানে এই কোনো কিছু কোনো শরীরের কোনো অঙ্গ দ্বারা কিছু করা বোঝাতে বাই বসে তাহলে আমরা এখানে শিখলাম সাধারণত পেসিভ বয়ে যে বাই ব্যবহৃত হয় আর দেখলাম যে পাশাপাশি বোঝাতে বাই ব্যবহৃত হয় তারপর ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে বাই ব্যবহৃত হয় আর শরীরের অঙ্গ দ্বারা কিছু বোঝাতে বাই ব্যবহৃত হয় ফর কোনো কিছুর জন্য বা কারো জন্য বোঝালে ফর বসে কোনো কিছুর জন্য বা কারো জন্য বোঝালে ফর বসে যেমন আই কেম হেয়ার অনলি ফর ইউ আমি এখানে এসেছিলাম শুধুমাত্র তোমার জন্য কারো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য হি বট এ ল্যাপটপ ফর মি সে আমার জন্য একটি ল্যাপটপ কিনল হি রিকোয়েস্টেড মি ফর এ মোবাইল সে আমার কাছে মোবাইলের জন্য অনুরোধ করল তার মানে কোনো কিছুর জন্য বা কারো জন্য বোঝাতে ফর বসে এগেনস্ট কারো বিরুদ্ধে বা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বোঝাতে এগেনস্ট বসে কারো বিরুদ্ধে বা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বোঝাতে এগেনস্ট বসে যেমন হি অলওয়েজ ওয়ার্কস এগেনস্ট মি সে সব সময় আমার বিরুদ্ধে কাজ করে এখানে আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উই শুড ডু সামথিং এগেনস্ট করাপশন আমাদের উচিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু করা তার মানে কারো কিছু বিরুদ্ধে কারো বিরুদ্ধে বা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বোঝাতে এগেনস্ট ব্যবহৃত হয় অ্যাট অন ইন আমরা তিনটা একসাথে শিখব নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাট নির্দিষ্ট তারিখ বা দিনের আগে অন এবং নির্দিষ্ট সালের আগে ইন বসে নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাট নির্দিষ্ট তারিখ বা দিনের আগে অন এবং নির্দিষ্ট সালের আগে ইন বসে যেমন আই ইট অ্যাট টেন পি এম আমি রাত দশটায় খাই নির্দিষ্ট সময় নাইন থার্টি হতে পারে নাইন ফিফটিন পাস্ট নাইন তাও হতে পারে হি কেম হেয়ার অন মানডে নির্দিষ্ট তারিখ বা দিনের আগে অন আই ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন এইটি টু নির্দিষ্ট সালের আগে ইন হি উইল গো টু ঢাকা অন ফিফথ জুন নির্দিষ্ট তারিখের আগে অন তার মানে আমরা এখানে শিখলাম নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাট নির্দিষ্ট দিন বা তারিখের আগে অন এবং নির্দিষ্ট সালের আগে ইন বসে আমরা আরেকটু শিখব ছোট স্থানের আগে অ্যাট কিন্তু বড় স্থানের আগে ইন বসে ছোট স্থান একটি সেন্টেন্স যদি দুইটি স্থানের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে ছোট স্থানের আগে আমরা অ্যাট দিব এবং বড় স্থানের আগে আমরা ইন দিব যেমন মাই আঙ্কেল লিভস অ্যাট সাবার ইন ঢাকা এই দুইটি স্থানের মধ্যে ঢাকা বড় স্থান সাবার ছোট স্থান এই কারণে সাবারের আগে অ্যাট এবং ঢাকার আগে ইন বসল হি ওয়ার্কস অ্যাট সখীপুর ইন শরীয়তপুর সখীপুর ছোট স্থান শরীয়তপুর বড় স্থান এই কারণে সখীপুরের আগে অ্যাট শরীয়তপুরের আগে ইন পরীক্ষার আগে ইন বসে পরীক্ষা এক্সামিনেশন তার আগে ইন বসে যেমন হি ডিড ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন সে পরীক্ষা ভালো করল ইন দ্য এক্সামিনেশন মর্নিং ইভিনিং আফটারনুন এর আগে ইন বসে কিন্তু নাইট নুন এর আগে অ্যাট বসে মর্নিং ইভিনিং আফটারনুন এর আগে বসে ইন আর নাইট নুন এর আগে বসে অ্যাট যেমন হি ইটস ব্রেড ইন দ্য মর্নিং সে সকালে রুটি খায় উই প্লে ইন দ্য আফটারনুন আমরা বিকেলে খেলি হি ইটস নাথিং অ্যাট নাইট সে রাতে কিছু খায় না অ্যাট নাইট ডোন্ট ডু নট প্লে অ্যাট নুন দুপুরে খেলা করো না অ্যাট নুন তার মানে মর্নিং ইভিনিং আফটারনুনের আগে ইন বসে কিন্তু নাইট নুন এর আগে অ্যাট বসে ফ্রম কোনো কিছু থেকে বা কোনো স্থান থেকে বোঝাতে ফ্রম বসে কোনো কিছু থেকে বা কোনো স্থান থেকে বোঝাতে ফ্রম বসে যেমন পেপার ইজ মেড ফ্রম ব্যাম্বু বাস থেকে পেপার তৈরি করা হয় কাগজ তৈরি করা হয় মনে করো আরেকটা বলতে পারি আমরা মুড়ি ইজ মেড ফ্রম রাইস যে চাল থেকে মুড়ি বানানো হয় দি ম্যান কেম ফ্রম আমেরিকা লোকটি আমেরিকা থেকে আসলো তার মানে কোনো কিছু থেকে বা কোনো স্থান থেকে বোঝাতে ফ্রম ব্যবহৃত হয় অন ওভার অ্যাভাব তিনটার অর্থই উপরে তা আমরা একটু পার্থি করে লক্ষ্য করব কোনো কিছুর উপরে লাগানো অবস্থায় বোঝালে অন লাগানো অবস্থায় বোঝালে অন 
কিন্তু না লাগানো অবস্থায় বুঝালে অ্যাবাব বা ওভার বসে যেমন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল বইটি টেবিলের উপর তার মানে লাগানো অবস্থায় এই কারণে অন দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার মাই হ্যাড পাখিগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে তার মানে উপরে কিন্তু লাগানো না দ্য স্কাই ইজ অ্যাবাব দ্য আর্থ আকাশ পৃথিবীর অনেক উপরে খুব বেশি উপরে হলে আমরা অ্যাবাব ব্যবহার করব আর একটু উপরে হলে আমরা ওভার ব্যবহার করব তার মানে কোনো কিছুর উপরে লাগানো অবস্থায় অন এবং উপরে না লাগানো অবস্থায় বুঝাইলে আমরা ওভার ব্যবহার করতে পারি এবং অ্যাবাব ব্যবহার করতে পারি ইন ইন্টু কোনো কিছুর ভিতরে বুঝাতে ইন ইন্টু বসে কোনো কিছুর ভিতরে যেমন আই এম ইন দ্য রুম আমি রুমের মধ্যে আছি উই আর ইন দ্য রুম আমরা রুমের মধ্যে আছি হি এন্টার্স ইন টু দ্য রুম সে রুমে প্রবেশ করে তার মানে যদি চলমান অবস্থা বুঝে তাহলে আমরা ইন টু ব্যবহার করব আর যদি রুমের মধ্যে স্থির থাকে তাহলে আমরা ইন ব্যবহার করব এ ক্যাট ইজ এন্টারিং ইন টু দ্য রুম তার মানে চলমান বুঝাতে আমরা ইন টু ব্যবহার করব বিটুইন এমং দুয়ের মধ্যে বুঝাতে বিটুইন বসে আর দুয়ের অধিকের মধ্যে বুঝাতে এমং বসে দুয়ের মধ্যে বুঝাতে বিটুইন আর দুয়ের অধিক বুঝাতে এমং বসে যেমন দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন এ পেন অ্যান্ড এ পেন্সিল পেন পেন্সিল দুইটা জিনিস এই কারণে বিটুইন আর দুয়ের অধিক যেমন ডিভাইড দ্য ব্যানানাস এমং দ্য বয়েস বালকগুলোর মধ্যে আম কলাগুলো ভাগ করে দাও তার মানে ভালোগুলো কয়েছে সেটা উল্লেখ নেই তার মানে এখানে আমরা ধরে নেই যে দুয়ের বেশি তার মানে তার মানে আমরা এখানে শিখলাম দুয়ের মধ্যে বুঝাতে বিটুইন এবং দুয়ের অধিক বুঝাতে এমং বসে আন্ডার বিনিথ বিলো এগুলো অর্থ হলো নিচে তো কোনো কিছু নিচে বুঝাতে আন্ডার বা বিনিথ বা বিলো বসে যেমন দ্য ক্যাট ইজ আন্ডার দ্য টেবিল বিড়ালটি টেবিলের নিচে দ্য ম্যান ইজ লাইং বিনিথ দ্য ট্রি এখানে আন্ডারও দিতে পারি আমি তো লোকটি গাছের নিচে শুয়ে আছে ডু নট রাইট বিলো দিস লাইন আমরা এই সেন্টেন্সটি অনেক দেখেছি ডু নট রাইট বিলো দিস লাইন বিভিন্ন ফর্মে দেখা যায় যে এই লাইনের নিচে লিখবে না তার মানে কোনো কিছুর নিচে বোঝাতে আমরা ডু নট আমরা আন্ডার বিনিত বা বিলো ব্যবহার করে থাকি ইন ফ্রন্ট অফ বিফোর এগুলো অর্থ হলো সামনে কোনো কিছু সামনে বোঝাতে ইন ফ্রন্ট অফ বা বিফোর ব্যবহৃত হয় যেমন হি স্ট্যান্ডস বিফোর মি সে আমার সামনে দাঁড়ায় দ্য গার্ডেন ইজ ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস বাগানটি আমার বাড়ির সামনে দেয়ার ইজ এ পন্ড ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার কলেজ দেয়ার ইজ এ পন্ড বিফোর আওয়ার কলেজ তার মানে কোনো কিছু সামনে বোঝাতে ইন ফ্রন্ট অফ বা বিফোর বসে বিসাইড বিহাইন্ড বিহাই বিসাইড দিয়ে পাশে বুঝে আর বিহাইন্ড দিয়ে পিছনে বোঝায় যেমন কোনো কিছুর পাশে বোঝাতে বিসাইড বসে যেমন হি সিটস বিসাইড মি এখানে আমরা বাই মিও দিতে পারি এখানে পাশে বোঝানো হয়েছে সে আমার পাশে বসে আর কোনো কিছুর পিছনে বোঝাতে বিহাইন্ড বসে যেমন শি ইজ স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড দ্য টিচার সে শিক্ষকের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে কোনো কিছুর পিছনে বোঝাতে বিহাইন্ড আর কোনো কিছুর পাশে বোঝাতে বিসাইড বা বাই আমরা ব্যবহার করতে পারি উইদিন কোনো সময়ের মধ্যে বোঝাতে উইদিন বসে কোনো সময় কোনো সময়ের মধ্যে বোঝাতে উইদিন বসে যেমন ইউ শুড কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক উইদ ইন সেভেন ডেজ তুমি সাত দিনের মধ্যে একটা টাইম বেঁধে দেওয়া সাত দিনের মধ্যে তুমি কাজটি শেষ কর শেষ করা উচিত তোমার কাজটি শেষ করা উচিত তার মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাতে উইদিন ব্যবহার করা হয় বিয়ন্ড কোনো কিছুর চেয়ে অধিক বোঝাতে বিয়ন্ড বসে কোনো কিছুর চেয়ে অধিক যেমন কল্পনাতীত বর্ণনাতীত সন্দেহাতীত বিভেদের ঊর্ধ্বে তো এরকম বোঝাতে আমরা বিয়ন ব্যবহার করি থাকি করে থাকি সাধারণত এগুলো একটু ফ্রেজ ফ্রেজে আমরা পড়ে পড়েছিলাম যে বিয়ন মাই ইমাজিনেশান বিয়ন ডিসক্রিপশান বিয়ন ডাউট বিয়ন ডিসপিউট এগুলো সাধারণত ফ্রেজ তো এই ফ্রেজটা একটু ফ্রেজগুলো একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে যেমন ইউ রেজাল্ট ইজ বিয়ন্ড মাই ইমাজিনেশান তোমার ফলাফল আমার কল্পনাতে আমার কল্পনার বাইরে এত ভালো রেজাল্ট করছো তুমি হিজ অনেস্টি ইজ বিয়ন্ড ডিসক্রিপশান তার সততা বর্ণনাতে তার মানে বর্ণনার ঊর্ধ্বে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না হিজ অনেস্টি ইজ বিয়ন্ড ডাউট তার সততা সন্দেহের ঊর্ধ্বে তার মানে সন্দেহ সন্দেহ করা যাচ্ছে না হিজ পপুলারিটি ইজ বিয়ন্ড ডিসপিউট তার জনপ্রিয়তা বিভেদের ঊর্ধ্বে তার মানে এগুলো একটু ফ্রেজ ওয়ার্ড এগুলো আমরা একটু মুখস্থ করে নেব কোনো কিছুর সাধ্যের বাইরে বোঝাতে বিয়ন্ড বসে সাধ্যের বাইরে যেমন দ্য মোবাইল ইজ বিয়ন্ড মাই মিনস মোবাইলটি আমার সাধ্যের বাইরে মানে তার মানে সাধ্যের বাইরে বোঝাতে বিয়ন ব্যবহৃত হয় অফ সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অফ বসে সম্পর্ক নির্ধারণ সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অফ বসে যেমন আই এম এ টিচার অফ গভর্নমেন্ট শামসুর রহমান কলেজ আমি শামসুর রহমান কলেজের শিক্ষক কলেজের র এই যে র র আসছে এরকম র আসলে সেখানে আমরা অফ ব্যবহার করে থাকি হি ইজ এ ম্যান অফ শরীয়তপুর 
সে শরীয়তপুর লোক শরীয়তপুরের র শরীয়তপুরের লোক তার মানে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্যাসে তারপর আমরা দেখবো বয়স গুণ নির্দেশ অর্থে অভ্যাসে বয়স বয়স বুঝাতে যেমন হি ইজ এ বয় অফ সিক্সটিন তার বয়স ষোলো বছর হি ইজ এ ম্যান অফ গুড ক্যারেক্টার সে ভালো চরিত্রের মানুষ তার মানে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বয়স গুণ নির্দেশ অর্থে অব্যবহার করা হয় আরেকটি স্ট্রাকচার আমরা এটা আর্টিকেল পড়েছি ফিলিম দা গ্যাপসে পড়েছি এই স্ট্রাকচারটি এখানে আমরা আবারও পড়ব যে দি এর পরে নাউন হলে তারপর অভ্যসে দি এর পরে নাউন হলে তারপরে অভ্যসে এবং দি এখানে নাউন তারপরে গ্যাপ থাকলে এখানে আমরা অফ বসিয়ে দিব আবার দি অ্যাজেকটিভ নাউন গ্যাপ থাকলে এখানে আমরা অফ বসিয়ে দিব হয়ে যাবে যেমন উই ওয়ার্ক ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি নাউন অফ তার মানে দি নাউন এরপরে গ্যাপ থাকলে আমরা অফ দিয়ে দিব হয়ে যাবে উই নো দ্য কাইন্ডনেস অফ মহসিন দি নাউন অফ আবার এটা আমরা লক্ষ্য করি এই উদাহরণটি উই ওয়ার্ক ফর দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ দি অ্যাজেকটিভ নাউন অফ উই নো দ্য গ্রেট স্যাক্রিফাইস অফ মাই ফাদার তাহলে দি গ্রেট দ্য গ্রেট স্যাক্রিফাইস দ্য অ্যাজেকটিভ নাউন অফ তার মানে আমরা এখানে দেখলাম দায়ের পরে নাউন থাকলে তারপরে অফ দিয়ে দিব দায়ের পরে অ্যাজেকটিভ তারপরে নাউন তারপরে থাকলে অফ দিয়ে দিব তার মানে দায়ের পরে একটি শব্দ তারপরে গ্যাপ থাকলে অফ দায়ের পরে একটা শব্দ দুইটা শব্দ তারপরে গ্যাপ থাকলেও আমরা অফ দিয়ে দেব আমাদের হয়ে যাবে তো এই আমরা এখানে সিরিয়াল আঠারো দেখা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা মূলত এখানে ছাব্বিশটি প্রিপোজিশনের ব্যবহার শিখলাম তো এছাড়াও আরও প্রিপোজিশন আছে যাকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তো সেগুলো তোমাদের অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে তো আশা করি আজকে যে ছাব্বিশটি প্রিপোজিশন আমি আলোচনা করলাম তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং দেখো এবং মুখস্থ করে নাও আশা করি তোমরা প্রিপোজিশনে ভালো নম্বর পাবে এবং এই প্রিপোজিশন শুধু তোমাদের এই সিলেবাসের জন্যই না তোমরা যখন পরবর্তীতে চাকরির জন্য প্রিপারেশান নেবে তখন এই প্রিপোজিশন একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে তো তখন যাতে আর নতুন করে পড়া না লাগে এই কারণে আগে থাকতেই তোমরা প্রিপোজিশনগুলো পরে নাও এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করে নাও তারা অবশ্যই উপকৃত হবে ধন্যবাদ সকলকে